Baik sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada informasi terbaru tiga instruksi langsung dari pusat untuk para penerima PKH dan BPNT yang harus dipahami agar uang pencairan PKH tahap 3 2022 bisa diterima oleh para KPM semua dan informasi terkait juga bantuan BPNT bulan Juni dan Juli tahun 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya nah bagi para KPM PKH dan BPNT baik penerima lama maupun penerima baru ada informasi penting yang harus diketahui dan ini mengenai bocoran hasil rapat beberapa instansi pusat terkait termasuk dinas sosial nah untuk instruksi penting yang pertama mulai saat ini juga para KPM PKH dan BPNT kartu KKS nya itu harus digunakan dengan hati-hati baik dalam hal melakukan penyimpanan ataupun dalam melakukan transaksi sebab saat ini seluruh kartu KKS yang ada di KPM baik KKS PKH atau BPNT itu selalu dimonitoring oleh pusat jadi jangan sampai KKS nya disalahgunakan nah lebih baik simpan sendiri jangan digadaikan jangan dititipkan ataupun dikumpulkan kepada pengurus ataupun pendamping sesuai dengan himbauan atau instruksi dari kemensos ini nah bila nanti ada saldo masuk itu jangan disisakan terlalu banyak dan segera diambil saja dan satu hal yang perlu KPM ketahui bahwasanya jangan digunakan kartu KKS nya itu untuk melakukan transaksi lain selain mencairkan bantuan sosial dengan dalih apapun baik untuk menabung ataupun melakukan transaksi atau pentransferan sebab sudah ada KPM yang memakai kartu KKS nya itu untuk digunakan sebagai transaksi lain selain pencairan bantuan sosial seperti untuk menerima transferan atau dana lewat kartu KKS nya dan itu membuat bantuannya itu tidak cair bantuannya kemarin jadi mohon diingat jangan menggunakan kartu KKS nya sebagai kegunaan lain kecuali untuk bansos dari pemerintah agar supaya tidak menjadi masalah di hari nanti dan pada bantuannya ke depan nanti kemudian instruksi penting yang kedua yang harus dipahami oleh para KPM PKH dan BPNT yaitu pada saat pencairan baik untuk bantuan PKH tahap yang ketiga itu untuk menerima bantuan PKH secara utuh tidak ada potongan-potongan nah KPM PKH ini harus mandiri mengambil uang bantuan PKH nya itu sendiri supaya tidak ada potongan-potongan yang bisa merugikan penerima manfaat PKH itu sendiri nah kemudian kita lanjut instruksi penting yang ketiga yaitu bantuan PKH dan BPNT ini dipastikan untuk tidak membeli rokok ataupun membeli barang-barang yang bukan kebutuhan pokok seperti untuk membeli kosmetik, pulsa atau barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya nah para KPM PKH atau BPNT ini boleh menggunakan uang bantuan PKH nya untuk membeli kebutuhan sekolah anak seperti membeli buku tulis, alat-alat tulis ataupun untuk membayar SPP sekolah ataupun bantuan PKH ini juga boleh untuk membeli seragam sekolah dan ini tentunya bagi komponen yang ada anak sekolahnya dan bantuan PKH juga dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat seperti membeli buah-buahan dan sayur-sayuran dan uang bantuan PKH ini juga boleh digunakan untuk berobat bagi kategori lansia yang memerlukan untuk mengecek kesehatannya saya selalu menghimbau kepada para KPM PKH dan BPNT semua ini harap berhati-hati 
pada saat pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Jangan sampai bantuan PKH nya itu diambilkan oleh orang lain Saya selalu menghimbau kartu KKS nya itu harap disimpan sendiri-sendiri Nah itulah tiga informasi penting atau instruksi yang harus dijalankan kepada para KPM PKH dan BPNT mulai Senin besok saya doakan semoga bantuan PKH tahap 3 Anda dan uang BPNT Juni dan Juli Anda ini akan segera disalurkan oleh pusat pada minggu keempat di bulan Juli ini amin nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua